ഹലോ ഗായ്സ് അസ്ലാം വലൈക്കും നമസ്കാരം കയ്പൊക്കെ ഹെൽത്തി ആണെങ്കിലും പക്ഷേ നമ്മൾക്ക് പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ കയ്പ് കാരണം കയ്പ്പൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര മടിയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് കയ്പ്പില്ലാണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കയ്പ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു സാലഡ് ഫോമിലാണ് അത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ അപ്പം ചപ്പാത്തിയുടെ അപ്പം കറക്റ്റ് സ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിഷാണിത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കയ്പ്പൊക്കെ സാലഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു നാല് കയ്പ്പൊക്കെ മീഡിയം സൈസ് കയ്പ്പൊക്കെയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് കുഞ്ഞി പീസാക്കിയിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും നമ്മൾ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കയ്പ്പൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വെയ്റ്റ് ലോസിന് ബാഡ് കൊളസ്ട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലഡ് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനും പിന്നെ ലിവർ ഫങ്ഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഗ്ലോയി സ്കിന്നൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ബെനിഫിഷ്യലായിട്ടുള്ള ഒരു വെജിറ്റബിളാണ് നമ്മളെ കയ്പ്പക്ക പേര് ഇതൊരു കയ്പ്പക്ക സാലഡ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് കിട്ടാറുള്ളത് ഒരു പുളിച്ചമ്മന്തി കഴിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാങ്ങച്ചമ്മന്തി കഴിക്കുന്ന ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടാറ് കാരണം ഇതിൽ കയ്പ്പ് നമുക്ക് തീരെ ഫീൽ ചെയ്യില്ല കാരണം പുളി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് പച്ചമുളക് ഇടുന്നുണ്ട് സവോള തക്കാളി അതുപോലെ തന്നെ ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ വെളിച്ചെണ്ണ കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കൈ കൊണ്ട് ശരിക്കും തിരുമ്പി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു ചെമ്മന്തി കഴിക്കണ ഒരു ഫീലാണ് കിട്ടാറ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കയ്പ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഉപ്പും കൂടിയിട്ട് നല്ലതുപോലെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്തിരുപത് മിനിറ്റോളം നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അതിമലൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഉപ്പ് പിടിക്കട്ടെ ഞാനിവിടെ ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റോളം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മളെ കയ്പ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് അതിൽക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള തക്കാളി സവോള പച്ചമുളക് മല്ലിച്ചെപ്പും കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു കയ്പ്പൊക്കെ ഞാൻ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഞാൻ അതിന് വറുത്തെടുക്കാണ് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സവാള ഒരു തക്കാളി ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു മല് കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടിയിട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇവിടെ അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്പ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് മുരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള ഒരു തക്കാളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം പിന്നെ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി മാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം ഒരു ഞാനിതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം പുളിയുടെ വെള്ളം നീളം പുളിയുടെ വെള്ളം കൂടി മാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതല്ലാതെ മാഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ തിരുമ്പി കൊടുക്കുക തിരുമ്പി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം നമ്മൾ കോക്കനട്ട് ഓയിലും കൂടി മാഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ഒരു സാലഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾക്കൊരു ചെമ്മന്തി കഴിക്കണ ഒരു ഫീൽ ഒരു പുളിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് പുളി ഒരു സവോളയുടെ ആ ഒരു ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ഒക്കെ വന്നിട്ട് നമ്മൾക്ക് ശരിക്കും സാലഡിനാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ചെമ്മന്തി കഴിക്കണ ഫീലാണ് അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ചോറിൻ്റെ അപ്പമൊക്കെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് താങ്ക്